ഡി എൻ എ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ആണ് ആർ എൻ എയിൽ റൈബോസ് ആണ് ഇനി റൈബോ ആണെങ്കിൽ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആസിഡ് എന്നുള്ള പദം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഷുഗർ റെസിഡ്യൂസ് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സി ഒ ഒ എച്ച് രണ്ടാമത്തേല് സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സോ ഇതിനകത്ത് അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അസിമെട്രി കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം റൈറ്റിലേക്ക് ഒ എച്ച് അസിമെട്രി ലാസ്റ്റ് അസിമെട്രി കാർബണിൽ ഒ എച്ച് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ ഒ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രിഫേർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെക്സോ കൈസ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിനകത്ത് ഹെക്സോ കൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അവര് ഡി ഗ്ലൂക്കോസിനെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ഈ എൻസൈംസ് എല്ലാം സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് ആണ് പോസിബിളി നമ്മൾ പ്രീബയോട്ടിക് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു ആൻസസ്റ്റൽ എൻവയോൺമെന്റ് കൂടുതലും അവർ ഡി ഫോമിനെയാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി മാനോസും ഗാലക്ടോസും ഒക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ എപ്പീമേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു മാനോസും ഗ്ലൂക്കോ ഗ്ലൂക്കോസോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മാനോസിന്റെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ലോയച്ച് ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൽ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഓയച്ചും കൂടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് മാനോസിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഗാലക്ടോസിന്റെ കേസിൽ ഗാലക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസിലും സി ഫോർ പൊസിഷനാണ് വ്യത്യാസം വരിക ഗ്ലൂക്കോസിൽ സി ഫോർ പൊസിഷൻ ഓയച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് എന്നാൽ ഗാലക്ടോസിൽ സി ഫോർ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഓയച്ചിരിക്കുക അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും അബണ്ടൻ ഫോമായിട്ട് കാണുക മേ ബി നമുക്ക് പറയാം ഫ്രീ നമ്മൾ ആൻസസ്റ്റൽ എൻവയോൺമെന്റ് എൽ അമിനോ ആസിഡ്സിനെയാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ ആണ് പ്രീ കാർബൺ ഷുഗർ ആൾഡോസ് ഷുഗർ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഡി ഗ്ലിസ്റ്റൽ ഡിഹൈഡ് സോ ഇതിനകത്ത് സി ഓ സി ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അസിമെട്രി കാർബൺ ആണ് സി അല്ലെ ഒരു അസിമെട്രി കാർബൺ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡി ഗ്ലിസ്റ്റൽ ഡിഹൈഡ് ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇനി സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ സി ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇനി അത് അഞ്ചാമത്തെ അസിമെട്രിക് കാർബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സി ഒ എച്ചിന്റെ ഒരു ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് സി ഡബിൾ ഒരു നമ്മളൊരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്നായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാർബിലെ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓയിലേക്ക് പോയിട്ട് ബാലൻസ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പോകും ഇനി ആ സി ഒ ഒ ലിങ്കേജ് സിയിലേക്ക് വന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ആ റിങ്ങിന്റെ ബോട്ടമിലായിരുന്നു സോ ഒ ഒ എച്ച് ഓറിയൻ ടു എച്ച് ബോട്ടം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയും ഒ എച്ച് ടോപ്പിലേക്കാണ് ഓറിയൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയും ഇനി ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ ഒരു ലിവർ മസിൽസ് ഒക്കെ ഓക്കെ സോ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ് നമ്മളുടെ മേജർ റിസർവ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം ആൽഫ ഡിയും സ്ട്രക്ചർ കമ്പോണ്ട് ബീറ്റ ഡി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലും അവർ ഡേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഷുഗറിനെ അവർ ഫോട്ടോസിന്തസ് വഴി ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അവർ സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്റ്റോർഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഹൈഡ്രോസ് ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയത് മറ്റ് ബോഡി
ബ്രാഞ്ചിങ് കൂടുതലാണ് അതായത് ഗ്ലൈക്കോജനിലെ എവ്രി ടെൻത്ത് റെസിഡ്യൂസ് അവിടെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഹൈലി ബ്രാഞ്ച് ആണ് സ്റ്റാർച്ചിനെ കണ്ടത് പക്ഷെ സ്റ്റാർച്ചിലെ എവ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ റെസിഡ്യൂലാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആനിമൽ സ്റ്റോർഡ് പോളിസാക്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റോർഡ് പോളിസാക്ട്രേറ്റ് സോ നമുക്കിപ്പോൾ ജേണലൈസ് ചെയ്യാം ഓൾ സ്റ്റോർഡ് പോളിസാക്ട്രേറ്റ്സിന്റെ ലിങ്കേജ് എന്താണ് ആൽഫ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജസ് ഇനി ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒ എച്ച് ഫോറിയൻ ടോപ്പ് ഒ എച്ച് മുകളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സെല്ലുലോസ് കൈറ്റിൻ പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈറ്റിൻ സ്ട്രക്ചർ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആണ് സോ ഇത് നോക്കി പടത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ബീ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് അപ്പൊ താഴെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ലിങ്കേജ് കാണിക്കുക കാര്യം ഒ എച്ച് ടോപ്പിലും എച്ച് ബോട്ടം ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു എച്ച് ടു എലിമിനേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ബീറ്റ വൺ ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ് ഇനി കൈറ്റിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് നാഗ് ഇവിടെ ബീറ്റ വൺ ഫോർ ആണ് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കിൻ ബാക്ടീരിയയുടെ ഇവിടെ ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് ആണ് പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കിൻ നാഗ് നാൻ നാഗ് നാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇനി ബാക്ടീരിയ പ്ലാന്റ് ഹ്യൂമൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്ടീരിയ പ്ലാന്റ് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് ആണ് ഹ്യൂമൻസ് ഐസോട്ടോണിക് ഐസോട്ടോണിക് ആണ് കാര്യം ബാക്ടീരിയയ്ക്കും പ്ലാന്റ്സിനും സെൽവോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മീഡിയത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അവരുടെ ആ സെല്ലിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അതാണ് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് ഹ്യൂമൻസിന്റെ സെൽവോൾ ഇല്ല സോ ഐസോട്ടോണിക് ആണ് മീഡിയത്തിൽ ഇനി ഈ ഗ്ലൈ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊരു എനർജി കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അത് എന്തിനാണ് വെച്ചാൽ ടു മെയിൻ ഇൻ ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോജൻ റെസിഡ്യൂസ് ഒരു വൺ ലാക്ക് റെസിഡ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോമുള്ള എൻ സി ആർ ടി സൊല്യൂഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അപ്പം ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോ ഷുഗർ ആണ് ഇത് ഫൈ കാർബൺ ഷുഗർ ആണ് ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളത് പെൻഡോ ഷുഗർ എന്നൊക്കെ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് ആൽഡിഹൈഡ് ഷുഗർ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഓയച്ചും റൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും പൊറയും ചെയ്യുക അപ്പം റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബോട്ടമിലും ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടോപ്പിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓയച്ച് ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം താഴത്തോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ആർ എൻ എ കാർഡ് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ വേൾഡ് ഓർഗാനിസം തന്നെ ആർ എൻ എ ആണ് പിന്നീട് ഓർഗാനിസം ആർ എൻ എ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ എൻ എക്ക് ടു പ്രൈം ഓയച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ അത് ഒരു ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ആർ എൻ എ പിന്നെ ആർ എൻ എ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് സോറി ഡി എൻ എ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് ആർ എൻ എ കാട്ടും അതായത് ഇപ്പൊ ഡി എൻ എ നമ്മൾ ആൽക്കലി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഖ്യ ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും നൈട്രോജൻ ബേസസ് എല്ലാം ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആവും പക്ഷെ ആർ എൻ എ ആൽക്കലി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് സംബന്ധിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആയിട്ട് മാറും സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും കാര്യം ആർ എൻ എയിൽ ടു പ്രൈം ഓയിച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര റിയാക്റ്റീവ് ആവും സോ ഇതെല്ലാം അത് പെട്ടെന്ന് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ഡി എൻ എ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി നൈട്രോജനസ് ബേസ് ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗറും ബേസും കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയോ സൈഡ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ റൈബോ
ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഒരു ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും ഫോസ്ഫോറിക് സെറ്റേജിയും അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ബോണ്ട് തന്നെയാണ് സോ എൻ ടി ബി എ ടി ബി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അഡീനി ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അവിടെ ഒക്കെ അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ബോണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷുഗർ അഡിനീന് രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓയച്ചിൽ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് സോ ഇവിടെ ത്രീ പ്രൈം ഓയച്ചാണ് അറ്റാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പം ഒരു ഗൊയാനി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓയച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിഫിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഗൊയാനിൽ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഉണ്ട് സോ ബീറ്റ ഗാമ പോകും ആൽഫ കാർബൺ മാത്രമേ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് പറ്റുള്ളൂ പി പി ഐ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റും ഈ ഷുഗറിന്റെ ഓയച്ചും കൂടെ ഉള്ള എന്ത് ബോണ്ടാണ് എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ് അതുപോലെ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റും ഗോയനിൽ നമ്മളുള്ള എന്താണ് അതും എസ്റ്റർ ബോണ്ടാണ് അതാണ് ഈ ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറെ എ ടി പി ജി ടി പി സി ടി പി യു ടി പി ഡി എൻ എൽ ഡി എ ടി പി ഡി ഓക്സിറൈബോസ് ഡി സി ടി സി ടി പി ഡി ജി ടി പി സി ടി എ ടി ടി പി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എൽ യുറാസിൽ ഇല്ല വൈ യുറാസ് റീപ്ലേസ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് യുറാസിലെ ഡി എൻ എ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ കൂടുതലും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട്സ് വഴിയാണ് ഓക്കെ സോ യുറാസിലാണ് വീക്കസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പോസിബിൾ റീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ സൈറ്റോസിൻ ഡിയാമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് യുറാസിൽ ആവുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സൈറ്റോസിൻ ഡിയാമിനേറ്റ് ഫോർ യുറാസിൻ സോ ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം യുറാസിൽ ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ റിപ്പയർ എൻസൈൻസിന് ഇത് കറക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് യുറാസിൽ അവർ പോസിബിളി അവർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി പിരിമിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ രണ്ട് എൻ ഒന്ന് മൂന്നിലും ബോണ്ടുകളും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തത് സോ ഇത് സി എസ് ഐ ആറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് പിരമിഡി ഡിറൈവ് ഫ്രം വിച്ച് അമിനോ ആസിഡ് പിരമിഡി അസ്പാർട്ടേഡ് ആണ് കേട്ടോ അസ്പാർട്ടേഡ് കാർബോമിൽ ഫോസ്ഫേറ്റും ആണ് പിരമിഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി പിരിമിഡിലെ ടൂം ത്രീയും ഡിറൈവ് ഫ്രം കാർബോമിൽ ഫോസ്ഫേറ്റും ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ് ഫ്രം ഹസ്പാർഡേറ്റ് ആണ് സോ ഇപ്പോൾ എൻസൈൻ എ ടി സി എസ് ആണ് എൻസൈൻസ് വരുന്നത് ഇനി മൂന്ന് പിരമിഡിൻസ് ആണുള്ളത് സൈറ്റോസിൻ യുറാസിൽ ടൈം സോ സൈറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഓക്സിജനും ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ഒരു ആമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഓക്സോ ഫോർ ആമിനോ പിരമിഡിയിലാണ് സൈറ്റോസിൻ യുറാസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ ഡൈ ഡൈ ഓക്സോ പിരിമിഡി സോ രണ്ടിലും നാലിലും ഒരു ഓക്സിജൻ ഇടുവാണെങ്കിലാണ് യുറാസിൻ ഉണ്ടാവുക ഇനി രണ്ടിലും നാലിലും ഓക്സിജൻ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തേൽ ഒരു മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അത് തൈമീൻ തൈമീൻ ആവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം മീതേൽ ഫൈ മീതേൽ സൈറ്റോസ് ഡിയാമിനേറ്റ് ടു അല്ല മീതേൽ സൈറ്റോസിൻ ഡിഎംഡി ടീം എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു യുറാസിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ല തൈമീൻ ഉണ്ടാവും മീതേൽ സൈറ്റോസിൻ ഡിയാമിനേറ്റ് ടു തൈമീൻ അല്ലേ ഡിയാമിനേഷൻ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും തൈമീൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഇനി യു വി ആണ് എക്സ് വേ ആണ് വിച്ച് മോർ ഡാമേജിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഐ ആർ ഇൻഫ്രാ റെഡിന് ഹൈ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ് സോ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വിസിബിൾ യു വി ഗാമ എക്സ് വേ ഇതാണ് അപ്പൊ എക്സ് വേ ആണ് മോർ എനർജറ്റിക് എക്സ് വേ ആണ് മോർ ഡാമേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോവാലൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രോങ്ങർ ദൻ നോൺ കോവാലൻ ബോണ്ട് സി എസ് ഐ ആർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കോവാലൻ ബോണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫൈ ബോണ്ട് നോൺ കോവാലൻ ആണ് ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ
കിലോ കാലറി കോവലം പോലെ എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ കാലറി ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഇസ് ആവറേജ് എമൗണ്ട് റിക്വയർ ടു ബ്രേക്ക് കോവലൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ കാലറീസ് നോൺ കോവലനിൽ വന്ന ഹൈഡ്രോജൻ പോലെ ഫൈവ് കിലോ കാലറീസ് ഐ ബി ടെൻ കിലോ കാലറി ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഫൈവ് കിലോ കാലറി വൺ കിലോ കാലറി ഡബിൾ ബോൺസ് ഉണ്ട് സോ യു വി റേസിന് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബാലൻസി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൻ റിങ് ആയിട്ട് മാറ്റാം സോ യു വി റേസ് ക്യാൻ ഫോം ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പിരിമിഡീൻ ഡൈമേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി പ്യൂരിൻസ് ആണ് പ്യൂരിൻസ് ചെറിയ പേരാണെങ്കിൽ വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്യൂരിൻസിൻ്റെ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക സോ ഒരു സിക്സ് കാർബൺ ഒരു ഫൈവ് കാർബൺ റിങ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് പ്യൂരിൻ്റെ ടൂ എയ്റ്റും ഡിറൈവ് ഫൈവ് പി എച്ച് ടെക്ട്ര ഹൈഡ്രോ ഫോളേറ്റ് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നൈട്രോജൻ ഡിറൈവ് ഫ്രം അമിനോസിഡ് അക്ഫാഡി ത്രീയും നയൻ ഡിറൈവ് ഫ്രം ഗ്ലൂട്ടാമൈ ഗ്ലൂട്ടാമൈ പിന്നെ സി സി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഒരു സി എസ് ഐ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്യൂരിൻ ഡിറൈവ് ഫ്രം അമിനോസിഡ് ഗ്ലൈസിൻ പിരമിഡീൻ അസ്പാർട്ടേറ്റ് ആണ് പ്യൂരിൻ ഗ്ലൈസിൻ എന്നാണ് അമിനോസ് എന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ അമിനോസ് ഗ്ലൈസിൻ എന്നാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് പ്യൂരിൻസ് ആണ് അഡിനീനും ഗോയാനിനും സോ അഡിനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇടുക എന്നൊക്കെ വ്യത്യാസം പറയും സിക്സ് അമിനോ പ്യൂരിൻ ആണ് അഡിനീൻ ഗോയാനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിൽ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും സിക്സ് ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഒരു ഓക്സിജനും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗോയാനിൻ സിക്സ് അമിനോ ടു അമിനോ സിക്സ് ഓക്സോ പ്യൂരിൻ ആണ് ഗോയാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് സ്ട്രക്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഓയച്ച് താഴെ ആയിരിക്കും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് മുകളിലായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പ്രിക്കോസർ ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇൻ ദ പ്യൂരിൻ സ്കെൽറ്റൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് പ്യൂരിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് പഠിക്കണം സോ എൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പം ഓരോന്നും ഏത് ഏതാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇനി സെവൻറ്റി സിക്സിനും സി എസ് ഐ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ആൻസർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബോണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജൻ ബോൺ എത്രയാണ് വാർഡൻ ബോൺസിൻ്റെ എത്രയാണ് കോലം ബോൺ എത്ര നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതും കാലിഡോമൈഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ ഇത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇനാക്റ്റീവ് എനാൻഷ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് 